Euromax-Reporterin Hanna Hummel ist unterwegs im Osten Sachsens. Ihr Ziel ist das Atelier von Thomas Schwarz im kleinen Örtchen Schleife. Grüß dich. Hi. Ich bin Thomas. Kann ich dir mein Reich zeigen? Sehr gerne. Komm. Wunderbar. Thomas Schwarz ist Holzkünstler. Zu seinem Reich gehört ein Skulpturengarten. Früher war er in der Forstwirtschaft tätig. Vor rund zehn Jahren hat er sich ganz der künstlerischen Arbeit mit Holz verschrieben. Seine Leidenschaft gilt uralten Bäumen und ihren Geschichten. Bei seiner Serie Der Aufschrei hat er mit geborstenen Kieferkronen gearbeitet. Von rund 300 Jahre alten Baumriesen, die für den Kohlebergbau gefällt wurden. Ganz wichtig ist eben, äh, dieses Geborstene erhalten, nicht? was die Geschichte symbolisiert, dass es dem Bergbau weichen musste. Ja. Äh, die Geschichte, die steckt in den Bäumen. Und das Uralte, diese Magie, die man ja manchmal gar nicht in dem Holz entdecken kann, ist durch das Sandstrahlen hervorgekommen. Und das Geschliffene und Geölte macht den Blick dann für das Besondere im Innenbereich so erlebbar. Die Skulpturen von Thomas Schwarz sind mal figürlich und mal abstrakt. Er kombiniert Holz gern mit anderen Werkstoffen, wie Glas oder Metall. Einige seiner Werke sind Auftragsarbeiten. Im Atelier finden sich zudem hunderte Holzarten. Diese hat Thomas Schwarz unter anderem in seiner Serie Vielfalt bearbeitet, um den menschlichen Körper in all seinen Facetten darzustellen. Die Hölzer, die stammen ja aus aller Welt. Alle Kontinente sind eigentlich vertreten, von Australien oder Südamerika mit dem Amaranth. Hier stehe ich gerade bei dem, bei dem Zebrano aus Afrika, aus Asien natürlich. Europäische Hölzer, Nordamerika, Südamerika. Und das, das mag ich, diese Vielfalt. Diese hohle Linde stammt aus dem fürst park im nahegelegenen Bad Muskau. Für Thomas Schwarz erzählt sie Geschichten aus dem 19. Jahrhundert. Was hat der Baum erlebt, ne? gerade im Pücklerpark, mit all den herrlichen Kleidern, die Damen, die dort vorbeiflaniert sind oder auch die Geschichten, die dort, die dieser, dieser Baum, der Baum der Liebe, die, die Linde ist ja Baum der Liebe, wer weiß, was dieser Baum schon alles erlebt hat. Wow. Einen Baum künstlerisch zu bearbeiten, erfordert Kraft, Fingerspitzengefühl und das richtige Werkzeug. Beitel und Klüpfel bringe ich jetzt hier eine wunderschöne Struktur hinein. Ne? Das Holz ist von einer Wildbirne. In seinem Atelier und dem Skulpturengarten sind Besucher willkommen. Okay. Wir mal mal probieren. So bekommt jeder selbst einen Eindruck von der Arbeit mit den Hölzern. Okay. Na ja. Hast geschafft. Ja. Ich überlasse jetzt dem Profi das Feld. Vielen Dank, Thomas. Ich danke dir. Mit seinen Werken möchte Thomas Schwarz die Seele der Bäume erforschen und eröffnet ganz nebenbei einen eigenen Blick auf die Natur der sächsischen Lausitz.